வணக்கம் மாணவர்களே நாங்கள் முன்னிய நிகழ்ச்சியில் தாயம் இந்த பாடம் சம்பந்தமான விளக்கங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த தாயங்கள் சம்பந்தமாக எப்படி நாங்கள் இந்த பிரசனங்களை இந்த தாயங்களை வைத்து கையாள்வது இந்த தாயங்களை எங்கு பிரயோகிக்கலாம் முதலில் நாங்கள் இந்த பிரயோகம் சம்பந்தமான விடயங்களை பார்த்து பின்னர் நாங்கள் பிரசனங்கள் தீர்ப்பது சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு செல்லலாம் அதில் தேற்றி மட்டும் நாங்கள் இது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இந்த பாடம் சம்பந்தமான இதில் இதில் நாங்கள் வினாக்களுக்கு செல்வதற்கு முன்னர் இது சம்பந்தமான ஒரு ஒரு பிரயோகம் முக்கியமாக இது இந்த தேர்ச்சி மட்டத்தில் அமைகிற ஒரு ஒரு மட்டம் இருபத்தஞ்சி தசம் நாலில் அமைகிற ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் வினாக்கள் எங்களுக்கு கடந்த கால வினாக்கள் இது சம்பந்தமான வினாக்கள் அமைந்ததில்லை இருந்தாலும் இது சம்பந்தமான ஒரு பிரயோகத்தை பார்த்த பின்னர் நாங்கள் பிறகு இது எப்படி பிரசனங்களை கையாள்வது சம்பந்தமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இதில் இப்போ ரெண்டு ஒருங்கம சமன்பாடுகள் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளை தீர்க்கிறது சற்று கடினமான விஷயம் ஏன்னா இதுக்கான குணாகங்கள் வித்தியாசமாக இருக்கிறது இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளையும் தீர்க்கிறதுக்கு இந்த தாயத்தை நான் இதில் பிரயோகிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு சமன்பாடுகளையும் நாங்கள் தாய வடிவில் எழுதி கொள்ளலாம் எப்படி எழுதி கொள்ளலாம் என்றால் இந்த முதலாவது சமன்பாட்டில் இருக்கிற உறுப்புகளுக்கான குணகங்களை வைத்து த்ரீ டூ அதே மாதிரி ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் இருக்கிற குணகங்களை வைத்து டூ மைனஸ் த்ரீ இந்த குணகங்களை வைத்து ஒரு தாயத்தை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் ஒரு வகையில் இது ஒரு சதுர தாயம் செண்டு நிறைகளையும் செண்டு நிரல்களையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சதுர தாயம் அடுத்து ஒரு நிரல் தாயம் எக்ஸ் ஒய் ஒரு நிரலையும் ரெண்டு நிறைகளையும் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிரல் தாயம் ஈக்குவல் டு ஓ செவன் இதுக்கும் ஒரு நிரல் தாயம் இந்த வடிவத்தில் நாங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் இதை நாங்கள் இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் இது ஒரு ஏ அண்ட ஒரு மேட்ரிக்ஸாக நாங்கள் கருதுவோம் கருதலாம் இது நாங்கள் ஒரு எக்ஸ் அண்ட ஒரு கேபிட்டல் எக்ஸாக நாங்கள் பார்ப்போம் ஒரு கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட ஒரு தாயமாக கருதலாம் ஈக்குவல் டு இந்த தாயத்தை நாங்கள் ஒரு பி அண்ட தாயமாக கருதி கொள்ளலாம் பி இந்த வடிவத்தை நாங்கள் எழுதலாம் இப்போ இந்த சமன்பாடை தீர்ப்பதாக இருந்தால் இந்த எக்ஸ் அண்ட தாயத்தை கண்ணால் நாங்கள் இந்த சிம்பிள் எக்ஸ் சிம்பிள் வையுக்கான பெருமானங்களை காணக்கூடியதாக இருக்கும் இதற்கு நாங்கள் எக்ஸை இதில் எக்ஸ் அண்ட தாயத்தை நாங்கள் இதில் எழுமாயாக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸை நாங்கள் எப்படி போட்டுக்கொள்ளலாம் என்றால் இரு பக்கங்களும் ஏ இன்வர்ஸால் நாங்கள் பிரிக்க போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் என்னவாக இருக்கும் என்றால் ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இந்த நேர் மாறு இது பி ஆக இருக்கும் அப்போ இதற்கு நாங்கள் ஏ இன்வர்ஸை காண வேண்டிய தேவை இருக்கும் இதில் நாங்கள் ஏ இன்வர்ஸ் இருக்கா காணுவோம் ஏ இன்வர்ஸ் முதல் நாங்கள் துணிகோபுரம் ஒன்றின் கீழ் துணிகோபி புறமானம் சய ஒன்பது சய நாலு அப்போ சய பதிமூன்று அப்போ ஒன்றின் கீழ் சய பதிமூன்று இதில் முந்துரு மூல விட்டம் வழி இருக்கிற மூலங்களை இடமாற்றம் செய்து கொள்வோம் சய மூன்று மூன்று இதில் இருக்கிற குடி மாற்றம் செய்து கொள்வோம் சய ரெண்டு சய ரெண்டு வச்சுருக்குவோம் இது மூன்றின் கீழ் பதிமூன்று அடுத்த ரெண்டின் கீழ் பதிமூன்று இது ரெண்டின் கீழ் பதிமூன்று இது சய மூன்றின் கீழ் பதிமூன்று இது நாங்கள் வேணும் என்ற சரி பார்க்கலாம் ஏ இன்வர்ஸ் இதை சரி பார்க்கலாம் பெருக்கி ஒருக்கா பார்ப்போம் மூன்று தர மூன்று ஒன்பதுங்க பதிமூன்று இது நாலுங்கள் பதிமூன்று அப்போ உண்டாக இருக்கும் அடுத்தது ஆறுங்கள் பதிமூன்று சய ஆறுங்கள் பதிமூன்று இது சைவனாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதை பெருக்கினால் ஆறுங்கள் பதிமூன்று சய ஆறுங்கள் பதிமூன்று சைவர் அடுத்தது பெருக்கின வேண்டால் நாலுங்கள் பதிமூன்று சக ஒன்பதுங்கள் பதிமூன்று உண்டாக இருக்கும் அப்போ சொல்ல போகிறோம் நாங்கள் கண்டுபிடித்த ஏ இன்வர்ஸ் சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஏ இன்வர்ஸை கொண்டு போய் நாங்கள் இதில் பிரதியிடலாம் பிரதியிட்டு நாங்கள் இந்த எக்ஸ் ஒய் அண்ட் எழுதப்பட்ட இந்த நிரல் தாயத்தை நாங்கள் காணலாம் அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட நிரல் தாயத்தை நாங்கள் காணலாம் 
இதை காண்பதற்கு இதில் கொண்டு போய் நாங்கள் பிரதியிடுவோம் அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் இதை பிரதியிடுவோம் மூன்றின் கீழ் பதிமூன்று டெண்டின் கீழ் பதிமூன்று டெண்டின் கீழ் பதிமூன்று சாய மூன்றின் கீழ் பதிமூன்று ஏ இன்வர்ஸ் இன்டூ பிக்கு பதிலாக நாங்கள் போடலாம் பிக்கு பதிலாக ஃபோர் செவன் இதை பெருக்கிக் கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் கேபிட்டல் எக்ஸ் அண்ட் அந்த நிரல் தாயத்தை காணலாம் இந்த இதை நாங்கள் பெருக்கி பார்ப்போம் இதை பெருக்கினோம் என்றால் முன்னாங்கு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டுங்கள் பதிமூன்று இது ஏழு ரெண்டு பதினாலு பதினாலு அப்போ இருபத்தி முன்னாங்கு பன்னெண்டு ஏழு ரெண்டு பதினாலு இருபத்தாறுங்கள் பதிமூன்று அப்போ இரண்டாக இருக்கு அதிலும் இதை பெருக்கி நம்ம எட்டின் கீழ் பதிமூன்று இது சய இருபத்தி ஒன்றின் கீழ் பதிமூன்று அப்போ சய பதிமூன்றின் கீழ் பதிமூன்று அப்போ சய ஒன்றாக இருக்கும் இதில் இருந்து நாங்கள் தீர்வை சொல்லிக்கொள்ளலாம் அதாவது கேபிட்டல் எக்ஸ் என்றது இந்த மாதிரியான ஒரு நிரல் தாயம் எக்ஸ் ஒய் இதை கொண்டிருக்கிற நிரல் தாயம் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் எக்ஸ் என்ற பிரமாணம் டூ ஒய் என்ற பிரமாணம் மைனஸ் ஒன் இது தாயங்கள் சம்பந்தமான ஒரு பிரயோகம் இந்த சமன்பாடுகளை தீர்ப்பதற்கு உண்மையில் இந்த தாய வடிவில் நாங்கள் எழுதும் போது இப்போ இதை நாங்கள் ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி என்ற வடிவத்தில் எழுதியிருந்தோம் இந்த வடிவத்தில் எழுதியிருக்கும் போது இந்த இது ஒரே ஒரு தீர்வை மாத்திரம் கொண்டிருக்கிறதுக்கு இந்த ஏ என்ற தாயம் கட்டாயம் நேர்மாற கொண்டிருக்க வேணும் ஏ என்ற தாயம் நேர்மாறை கொண்டிருந்தால் மாத்திரமே இந்த ஒருங்கமச மேம்பாட்டுக்கு ஒரு தீர்வு அமையும் இது இதன் துணிகோவை பெருமான பூச்சியமாக இருப்பின் இதற்கான தீர்வுகள் ரெண்டு வகைகளில் அமையும் ஒன்று அந்த தீர்வுகள் இல்லாதிருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் இரண்டாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தீர்வுகள் பல்வேறு பட்ட தீர்வுகள் இருக்கும் முடிவிலி எண்ணிக்கையிலான தீர்வுகள் இருக்கும் இது உங்களோட பாடத்திட்டத்திற்கு மேலதிகமான விஷயம் அப்போ இது நாங்கள் தாயங்கள் சம்பந்தமான ஒரு ஒரு பிரயோகத்தை நாங்கள் பார்த்துருந்தோம் இது இந்த பூரணமான விளக்கங்களை நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு இந்த கடந்த கால வினாக்களில் வந்த சில வினாக்களுக்கான விடைகளை தெளிவான விளக்கத்தோடு நாங்கள் பார்ப்போம் இதில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கடைசியாக நடந்த பேப்பரில் வந்திருந்த இந்த தாயங்கள் இந்த இதை பார்க்க போகிறோம் இது பொதுவாக என்னென்னு கேட்டால் இல்லை எங்களுக்கு பார்ட் ஒன் பேப்பரில் இது பதிமூன்றாவது கேள்வியில் ஏ பார்ட் கேள்வியாக இது எங்களுக்கு வாரது இந்த ஏ பார்ட் கேள்வியில் வந்திருந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்திருந்த கேள்வியத்தை நாங்கள் ஒரு கைதுக்கான விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கிறோம் ஏ பி சி மூன்று தாயங்கள் தரப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று தாயங்களும் அதில் ஏ பி என்ற ரெண்டு தாயங்களும் ஒரு உருவாக்க தாயங்களாக தந்திருக்குது பி என்றது ஒரு சதுர தாயம் ரெண்டு தர ரெண்டு வரிசையை கொண்டிருக்கிற தாயம் இப்போ சொல்லியிருக்குது ஆகியன ஏ பி சி மூன்று தாயங்கள் ஆகியன ஏ தர பி என்ற டிரான்ஸ்போர்ஸ் அதாவது பி என்ற நிலை மாற்று ஈக்குவடு சியாக இருக்கத்தக்கதாக தாயங்கள் என கொள்வோம் ஏ கம பி பிலோங்ஸ் டு ஆர் அதில் ஏ இந்த பிரமாணம் கேட்டிருக்குது டூ பி இந்த பிரமாணம் ஒன் என காட்டுக முதலாவது எங்களுக்கு தரப்பட்ட நிபந்தனைக்கு அமைவாக நாங்கள் அந்த தாயங்களை கொண்டு வந்து பிரதியிடுவோம் பி என்ற டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈ கொண்டு சி முதலாவது நாங்கள் இதில் பிரதியிடலாம் ஏக்கு ஏ சிம்பிள் ஏ சீரோ மைனஸ் ஒன் சீரோ மைனஸ் ஒன் சீரோ இது ஏ என்ற தாயம் அடுத்த பி என்ற டிரான்ஸ்போர்ஸ் எழுதுவோம் நிறை வாயிலாக இருக்கிறத நிரல் வாயிலாக எழுதுவோம் ரெண்டு ஒன்று மூன்று அடுத்தது ஒன்று சய ஏ நாலு எதுக்கு சமனாக இருக்க மாட்டா சிக்கு சமனாக இருக்கு பி சய ரெண்டு சய ஒன்று பி ப்ளஸ் ஒன் இதுக்கு சமனாக இருக்கும் முதல்ல நாங்கள் இந்த தாயத்தின் பெருக்கத்தை ஒருக்க நாங்கள் எழுதி கொள்ளுவோம் இதை பெருக்கிற மண்டா டூ ஏ இது சீரோ இதை பெருக்கிற மண்டா மைனஸ் த்ரீ அப்போ டூ ஏ மைனஸ் த்ரீ இது முதலாவது வார மூலகம் அதே மாதிரி இதை பெருக்கிற மண்டா ஏ இது சைவர் இதை பெருக்கிற மண்டா சயனாலு கொஞ்சம் விட்டமாக எழுதலாம் 
இந்த கோவைகளாக இந்த மூலகங்கள் இருக்கு ஏ சயனாலு அடுத்த பிரிக்கிற மண்டை இது சைவர் இது சயோண்டு இது சைவர் அப்ப சயோண்டு அடுத்த பிரிக்கிற மண்டை இது சைவர் இது ஏ இது சைவர் அப்ப ஏ மாத்திரம் வரும் இது பெருக்க வாரதாயம் இது எதுக்கு சமனாக இருக்குது என்ற தரவின்படி வி சயரண்டு சயோண்டு வி சகோண்டு இதுக்கு சமனாக இருக்குது இப்ப இதுல இருந்து நாங்க இந்த ரெண்டு தாயங்களும் ஒரு இடத்துல இருக்கிற மூலகங்களை நாங்க சமப்படுத்தி கொள்ளலாம் இதுல ஒன்று கவனிக்கலாம் இந்த இடத்துல இருக்கிற மூலகம் ஏற்கனவே சமனாகத்தான் இருக்குது இந்த மற்ற இடத்துல இருக்கிற மூலகங்களை நாங்கள் சமப்படுத்துவோம் ஆனால் இதில் சமப்படுத்தும் போது எங்களுக்கு மூன்று தொடர்புகள் கிடைக்கும் மூன்று சமன்பாடுகள் கிடைக்கும் முக்கியமாக நாங்கள் இந்த மூன்று சமன்பாடுகள் ஏனென்றால் இதில் எங்களுக்கு ரெண்டு தெரியாக்கணியங்கள் இருக்குது மூன்று சமன்பாடுகள் எடுக்க போகிறோம் இந்த கட்டாயம் இந்த மூன்று சமன்பாடுகளையும் எடுக்க வேணும் எடுத்து அதை நாங்கள் சரிபார்க்க வேணும் ரெண்டு வசதியான ரெண்டு சமன்பாடுகளை வைத்து நாங்கள் தீர்வுகளை கண்ட பிற்பாடு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா மற்ற சமன்பாடில் போட்டு நாங்கள் சரிபார்க்கலாம் இதில் இலகுவானதை முதல் நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் ஏ மாத்திரம் இருக்கிற இந்த இடத்து மூலகத்தை நாங்கள் மூலகங்களை சமப்படுத்தலாம் சமப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு சமன்பாடு கிடைக்கும் ஏ மைனஸ் ஓ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இதுலேருந்து ஏ இந்த பிரமாணத்தை காணலாம் அங்கால் கொண்டு போன மாட்டா ஏ ஈக்குவல் டு டூ இது இந்த இடத்து மூலகத்தை நாங்கள் சமப்படுத்தி இருந்தோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்து மூலகத்தை நாங்கள் சமூலகங்களை சமப்படுத்துவோம் ஏ ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஏன் பிரமாணம் தெரியும் ஏக்கு டூவை கொண்டு வந்து போடுவோம் ஒன்னை கொண்டு வந்து கழித்தா பி இந்த பிரமாணம் ஒன் உண்மையில் நாங்கள் ரெண்டு தெரியா கணியங்கள் பெருமானம் கேட்கப்பட்டதின்படி நாங்கள் கண்டிருக்கிறோந்தான் இருந்தாலும் எங்களுக்கு மூன்றாவது சமன்பாடையை நாங்கள் எடுத்து இதை சரிபார்த்தல் வேண்டும் அதுக்கு நாங்கள் இந்த சமன்பாடு இந்த மூலகங்களை நாங்கள் சமப்படுத்துவோம் ஒருக்க சரி பார்க்கலாம் ரெண்டு ஏ சயம் மூன்று எதுக்கு சமனாக இருக்க மாட்டா பிக்கு சமனாக இருக்கும் இதை நாங்கள் போட்டு ஒருக்க சரி பார்க்கலாம் இடத்துக்கு பக்கத்தில் போடுவோம் ஏன் பெருமானம் ரெண்டு போட்டோம்னா நாலு மூன்று போனால் ஒன்று பிக்கு வண்ண போட்டோம்னா ஒன்று இதை ஒரு வார்த்தையில் நாங்கள் சொல்லலாம் இது இந்த சமன்பாட்டை ஏ பி இந்த பெருமானங்கள் திருப்தி செய்வதால் ஏ இந்த பெருமானம் இரண்டாக இருக்கும் பி இந்த பெருமானம் ஒன்றாக இருக்கும் இது முதலாவது கேட்கப்பட்ட வினா ஏ இந்த பெருமானம் ரெண்டு ஏ ஈக்குவல் டு டூ பி ஈக்குவல் டு ஒன் என காட்டுக்கண்டு கேட்கப்பட்டிருந்தது அடுத்து அத்துடன் சி இன்வர்ஸ் இருப்பதில்லை எனவும் காட்டுக முதலாவது நாங்கள் அந்த சி என்ற தாயம் இப்போ ஏ பி பெருமானங்கள் நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் ஏ இந்த பெருமானம் ரெண்டு பி இந்த பெருமானம் ஒன்று முக்கியமாக எங்களுக்கு சி என்ற தாயம் பி என்ற தெரியா கணியத்தில் மாத்திரம் தங்கி இருக்கு நாங்கள் அந்த பி என்ற பெருமானத்தை கொண்டு போய் அதில் பிரதியிடுவோம் அதில் பிரதியிட்டு கொண்டா முதலாவது நாங்கள் சி என்ற தாயத்தை இதில் எழுதி கொள்ளலாம் பிக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒன்னை பிரதியிட்டால் ஒன் சை ரெண்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இது டூ இது சி என்ற தாயம் இப்போ கேட்கப்பட்டது எங்களுக்கு சி இன்வர்ஸ் இருப்பதில்லை என காட்டுக இது ஆரம்பத்தில் நாங்கள் தாயங்கள் சம்பந்தமான விளக்கத்தில் கடைசியாக பார்த்துருந்தோம் ஒரு தாயத்தின் நேர்மாறு சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் ஒரு தாயம் நேர்மாற கொண்டிருக்க வேணுமாக இருந்தால் அந்த தாயம் அந்த தாயத்தின் துணிகோவை பெருமானம் பூச்சியமற்றதாக இருக்க வேணும் அப்போ எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது அத்துடன் சி இன்வர்ஸ் இருப்பதில்லை எனவும் காட்டுக அப்போ நாங்கள் இது இந்த துணிகோவ பெருமானத்தை காணுவோம் சி இது இந்த துணிகோவ பெருமானத்தை கண்டா இதை பெருக்குவோம் ரெண்டு இதை பெருக்கினா ரெண்டு அப்போ கழிக்கும் போது சாய ரெண்டு ஈ கொண்டு செய்தோம் அப்போ சொல்ல போனால் எங்களுக்கு அந்த தாயத்தின் துணிகோவ பெருமானம் மொட்ட ஆஃப் சி ஈ கொண்டு சீரோவாக இருக்கிறபடியால் இதுக்கு நேர்மாறு இருக்க போகிறது இல்லை இதை நாங்கள் வார்த்தையில் சொல்லலாம் ஈ கொண்டு நோட் ஆகவே இது இந்த நேர்மாறு இருப்பதில்லை இந்த வினாவின் அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம் பி ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இது சி மைனஸ் டூ ஐ என கொள்வோம் பி இன்வர்ஸை எழுதி ஒரு தொடர்பு தந்திருக்குது ஆக இருக்கத்தக்கதாக தாயம் கியூவை காண்க ஐ என்றது டூ பை டூ வரிசையை கொண்டிருக்கிற ஒரு சர்வ சமன்பாடு தாயம் என்று தந்திருக்கு இப்போ நாங்கள் அந்த தொடர்பை முதல் எழுதுவோம் அதில் எங்களுக்கு சி என்ற தாயம் தரப்பட்டிருக்கு தொடர்பு எழுதுவோம் பி ஈக்குவல் டு ஹாஃப் 
into c minus 2 y. C and the Thaitha Nanga Pradidavam. In any Langa P inverse Karnavanum Mahirida, Mudal Nanga P a Karnavam. Adakananga Tarapata C and the Thaia Virg, other Kundabi Nanga Pradidalam. Half C and the Thaitha Podavam. One minus two minus one two minus two I upper two into 1, 0, 0, 1. Abhi nanga suru kalam. Ullu ka nanga suru kohom. Ito 1 minus 2. Abhi the minus 1. Munu ka half irukku. Apo minus half. Adhe pondi ito minus 2. Ito 0. Apo minus 2. Apo half ala pirikki namanda ito minus 1. Adhe the minus 1. It is 0, upper half a la pericula is minus half. At the 2 minus 2 0, upper 0. Well. It is P and the thaya. If the P and the thaya, the which is uh, P inverse a carnivum, the P inverse a condra the good, and R of the path of the condo. Adavad, the P in the Tunigo of Puramana than Angapodum. It is 0, it is 0, it is half, it is half, it is half, minus half. It is half, 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 if you have minus 2, 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 minus minus 2, 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 the perigi papum, the zero, the pericina manda one. Are they pond the pericina plus one, minus one, zero? Are they married the pericina manda zero? It is zero verum. The pericina manda plus one, zero. Upper Doru alagutai the term. Upper Nanga P inverse under the Seria Hiricum. Abanga Kirka Padrin the P inverse I Eludi. It is a pit pardon the Todar by Kondu and the Todar be laid in the Q and the Thai the Kana Chuli Kirtri. The P inverse under the Thaitha Nanga Vichukulmum. If I'm like a Tarapata Thodarpa consider Pandavam, Tarapata Thodarpu two P into Q plus three I equal to P minus I. If you have a Q and 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 Half a perichigram, our half into the P inverse of a pericicondal, the P inverse into P, the P inverse of a pericum, the P inverse connect. Abi the I theorem, I theorem, I into Q plus three I equal to half i minus p inverse. Apa dalam kita ayat dalam perikum bodi ini dalam time ini kita kerjakan. Apa nangga q ayat leh rende elum ayak wam q. Dangala kono pay kali cuman dal. Ini three ini three i jah half i. Apa dangala kono pono mandal minus five over two into i. 
அதே நேரம் இதில் மைனஸ் ஹாஃப் பி இன்வர்ஸ் இருக்கு அப்போ என்ன நாங்கள் மைனஸ் ஹாஃபை பொதுவாக எடுப்போம் மைனஸ் ஹாஃபை பொதுவாக எடுத்தால் இது ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் பி இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஹாஃபை பொதுவாக எடுத்துருக்கிறோம் இனி கொண்டு வந்து பிரதி இடலாம் மைனஸ் ஹாஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் என்றது ஃபைவ் அழகு தாயம் கொண்டு வந்து போடுவோம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பி இன்வர்ஸுக்கு பலாக கொண்டு வந்து போடலாம் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஸ்கொயர் பிரக்கெட்டை போடுவோம் உழுக்க நாங்கள் சுருக்குவோம் இது ஃபைவ் இந்த ஜீரோ மைனஸ் ஹாஃப் ஆல பிரிக்கும் போது இது மைனஸ் ஃபைவ் ஓவர் டூ கிடைக்கும் அதே நேரம் இது ஜீரோ இந்த மைனஸ் டூ இது மைனஸ் ஹாஃப் ஆல பிரிக்கும் போது ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் அதே போன்று இது பிரிக்கினா ஜீரோ இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஹாஃப் ஆல பிரிக்கும் போது ப்ளஸ் ஹாஃப் கிடைக்கும் அதே போன்று இது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஹாஃப் ஆல பிரிக்கும் போது மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் இது வேணும் பண்ணால் நாங்கள் ஒருக்க சரி பார்க்கலாம் ஃபைவ் மைனஸ் ஹாஃப் ஆல பிரிக்கிறதுக்கு மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இது ஜீரோ இது மைனஸ் டூ மைனஸ் ஹாஃப் ஆல பிரிக்கினா ப்ளஸ் ஒன் இது ஜீரோ இது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஹாஃப் ஆல பிரிக்கினா ப்ளஸ் ஹாஃப் இது ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஹாஃப் ஆல பிரிக்கினா மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் அப்போ கேட்கப்பட்டதன்படி எங்களுக்கு இந்த தரப்பட்ட தொடர்பை கொண்டு கியூட தாயத்தை எங்களுக்கு கேட்டிருந்தது அடுத்த வினா இன்னொன்ற பார்ப்போம் இது போன முறைக்கு முதல் முறை வந்திருந்த ஒரு வினா இதுக்கும் அதே மாதிரி பதிமூன்றாவது ஏ பாட்டில் வந்திருந்தது ஏ அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் தந்திருக்குது ஒரு டூ பை த்ரீ வரிசையை கொண்டிருக்கிற ஒரு தாயம் ரெண்டு நிறை மூன்று நிரல் அதே மாதிரி இது மூன்று தர ரெண்டு இந்த வரிசையை கொண்டிருக்கிற பி என்ற தாயம் இதில் ஏ என்ற ஒரு த்ரீயா கணியம் இருக்குது ஏ பி என்ற ரெண்டு தாயங்கள் இந்த தொடர்பு தந்திருக்குது முதல் வினாவில் கதைக்கப்பட்ட மாதிரி பி சமன் ஏ பி இனால் வரையறுக்கப்படும் தாயம் பியை கண்டு ஏ இன் எப்பருமானத்துக்கும் பி இன்வர்ஸ் உளனாக இருப்பதில்லை என காட்டுக இப்போ நாங்கள் அந்த பி சமன் ஏ தர பி இதில் கொண்டு வந்து நாங்கள் போடுவோம் பி ஈக்குவல் டு ஏபி ஏபியை நாங்கள் காணுவோம் ஏ என்ற தாயம் ஒன்று ஒன்று சைவர் ரெண்டு நாலு சைவ ஒன்று அதே மாதிரி பி என்ற தாயம் எழுதினா மூன்று இது ரெண்டு ஏ சைவ ஒன்று சைவர் ஒன்று மூன்று ஏ சொல்ல போன இது ரெண்டு தாயங்கள் பெருக்கக்கூடிய வசதி இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு தர மூன்று வரிசையை கொண்ட தாயம் இது மூன்று தர ரெண்டு வரிசையை கொண்ட தாயம் இதில் இருக்கிற நிரல் கண்டு எண்ணிக்கையும் இதில் இருக்கிற நிறை கண்டு எண்ணிக்கையும் சமனாக இருக்கிறபடியாக நாங்கள் பெருக்கலாம் பெருக்கி கொண்டா ஒன்று தர மூன்று மூன்று இது சய ஒன்று இது சைவர் அப்போ மூன்று சய ஒன்று அப்போ ரெண்டு கிடைக்கும் அடுத்த இது பெருக்கி கொண்ட ரெண்டு ஏ இது சைவர் இது சைவர் அப்போ ரெண்டு ஏ அதே மாதிரி இது பெருக்கி கொண்ட ஆறு ரெண்டு தர மூன்று ஆறு சய நாலு அப்போ ரெண்டு இது பெருக்கி கொண்ட சய ஒன்று அப்போ ஒன்று கிடைக்கும் அடுத்த இது பெருக்கிற மண்ட நாலு ஏ இது சைவர் இது சய மூன்று ஏ அப்போ நாலு ஏயில் மூன்று ஏ போனால் ஏ கிடைக்கும் இது ஏபி இந்த பெருக்க வார தாயம் அதாவது இது பி என்ற தாயமாக இருக்கும் ரெண்டு தர ரெண்டு வரிசையை கொண்டு இருக்கிற தாயம் இப்போ வினாவுக்கு செல்வோம் ஏன் எப்பருமானத்துக்கும் பி இன்வர்ஸ் உள்ளதாக இருப்பதில்லை என காட்டுக அப்போ இது நாங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இதில் வந்த கேள்வியில் பார்த்த மாதிரி இந்த பி இன்வர்ஸ் உள்ளதாக இருக்கிறதுக்கு கட்டாயம் இது இந்த துணிகோவ பெருமானம் பூச்சியமற்றதாக இருக்க வேணும் அப்போ நாங்கள் துணிகோவ பெருமானம் பூச்சியமற்றதாக இருக்க வேணும் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் இந்த துணிகோவ பெருமானத்தை நாங்கள் ஒருக்கா காணுவோம் பி இந்த துணிகோவை இதை பெருக்கி நம்ம ரெண்டு ஏ சய ரெண்டு ஏ கட்டாயம் இதை நீங்கள் சொல்லி காட்ட வேணும் நேரடியாக போடாமல் ஜீரோ அதாவது இந்த துணிகோவ பெருமானம் பூச்சியமாக இருக்கிறபடியால் இதுக்கு பி இன்வர்ஸ் அதாவது பிக்கு நேர்மாறு இருக்காது தொடர்ந்து பார்ப்போம் அடுத்த இதுக்கு போவோம் ஒன்று ரெண்டு இது உள்ளுக்க பெருக்கலாம் மடங்கு தாயம் ரெண்டு பத்து 
இது பெருக்கி நம்ம என்ன அஞ்சு அப்போ இதை பெருக்குவோம் இதை பெருக்கி நம்ம என்ன ரெண்டு இதை பெருக்கி நம்ம என்ன நாலு ஏ இப்போ நாலு ஏ சக ரெண்டு அதே மாதிரி இதை பெருக்கி நம்ம என்ன ஒன்று இது ரெண்டு ஏ அப்போ ரெண்டு ஏ சக ஒன்று இது ஒரு நிரல் தாயம் இது எதுக்கு சமனாக இருக்கும் என்ன பத்து அஞ்சு உண்மையில் இதில் ஒரு தெரியா கடிகம் மாத்திரம் உண்டு இதில் இலகுவான ஒரு சமன்பாட்டை ஒரே இடத்துல இருக்கிற மூலகங்களை நாங்கள் சமப்படுத்துவோம் அதாவது ரெண்டு ஏ சக ஒன்று ரெண்டு ஏ சக ஒன்று சமன் அஞ்சு இதை சமப்படுத்தி நாங்கள் காணது ஏண்ட பெருமானத்தை காணலாம் அப்போ ஏ சமன் ரெண்டாக இருக்கும் இதற்கு நாங்கள் சரி பார்க்கலாம் அடுத்த மூலகத்தை நாங்கள் சமப்படுத்தி பார்த்து நாலு ஏ சக ரெண்டு இது பத்து உண்மையில் இது சரியாகத்தான் இருக்கும் இதை நாங்கள் இரண்டால் பிரிக்கும் போது இந்த சமன்பாடங்களும் கிடைக்கும் அப்போ இதை நிச்சயமாக திருப்தி செய்யும் அப்போ ஏ இந்த பெருமானம் என்னவாக இருக்கும் என்றால் டூ ஆக இருக்கும் ஏய்க்குரிய இப்பெருமானத்துடன் கியூ சமன் பி ப்ளஸ் ஐ என கொள்வோம் அதாவது இப்போ ஏ இந்த பெருமானம் ரெண்டு ஏ இந்த பெருமானம் ரெண்டு அப்போ நாங்கள் பி என்ற தாயம் ஆல்ரெடி நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் ஆரம்பத்தில் கண்டு நாங்கள் அதில் ஏ இந்த பெருமானத்தை கொண்டு போய் பிரதியிடலாம் பிரதியிட்டு இந்த கியூ என்ற தாயத்தை காணலாம் இங்கே ஐயானது வரிசை இரண்டாக உள்ள சர்வ சமன்பாட்டு தாயம் அப்போ இதில் கொண்டு போய் நாங்கள் இந்த பெருமானத்தை கொண்டு போய் போட்டு முதல் கியூ என்ற தாயத்தை காணுவோம் பார்ப்போம் அதில் கியூ இன்வர்ஸை எழுதி இதுக்கு பிறகு ஒரு தொடர்பு தந்து அந்த தொடர்பை கொண்டு தாயம் ஆற காண சொல்லி கேட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் கியூ இன்வர்ஸ் காண்டதுக்கு நாங்கள் கியூ காண வேண்டிய தேவை இருக்கும் அப்போ நாங்கள் கியூ என்ற தாயத்தை முதல் நாங்கள் காணுவோம் கியூ என்ற கா தாயத்தை நாங்கள் காணலாம் இது பி என்ற தாயம் இதை அப்படியே வச்சுக்கொள்வோம் ரைட் இப்போ நாங்கள் கியூ செவன் பி ப்ளஸ் ஐ ஏய்ட பெருமானம் ஒன்று நாங்கள் கண்டிருந்த நாங்கள் இதை கொண்டு வந்து பிரதியிடலாம் ஏய்ட பெருமானம் எங்களுக்கு ரெண்டு வந்தது பிக்கு பதிலாக இதில் கொண்டு போய் போடுவோம் ரெண்டு நாலு இதில் கொண்டு போய் ரெண்டு போட்டால் ஒன்று ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று சைவர் சைவர் ஒன்று இதை காணுவோம் ரெண்டு மூன்று மூன்று நாலு சைவர் கொண்டு வந்த நாலு இது ஒன்று இது மூன்று இது என்னவாக இருக்கும் வேண்டா கியூ வண்ட தாயமாக இருக்கும் கேட்கப்பட்டதன்படி நாங்கள் இல்லை கியூ இன்வர்ஸை காண வேணும் கியூ இன்வர்ஸ் கியூ இந்த நீர் மாறு ஒன்றின் கீழ் இந்த துணி கோபுரமானம் போடுவோம் ஒன்பது சை நாலு அஞ்சு இது முந்தூறு மூலை விட்ட மொழி இருக்கிற மூலங்களை விட மாட்டுவோம் விட மாட்டினாலும் எங்களுக்கு மூன்று மூன்று தான் கிடைக்கும் இது சை நாலு சை ஒன்று இது சுருக்கினா இது மூன்றின் கீழ் அஞ்சு உழுக்க பெருக்குவோம் சை நாலு கீழ் அஞ்சு சை ஒன்றின் கீழ் அஞ்சு இது மூன்றின் கீழ் அஞ்சு இதை நாங்கள் சரி பார்க்கலாம் இந்த பெருக்க மாறுறது ஐய தருது ஒன்று பார்ப்போம் ஒம்பதுங்க கீழ் அஞ்சு சை நாலு கீழ் அஞ்சு அஞ்சு கீழ் அஞ்சு ஒன்று இதை பிரிக்கணும் மட்டா பன்னெண்டு கீழ் அஞ்சு சை பன்னெண்டு கீழ் அஞ்சு சைவர் வரும் இதை பிரிக்கணும் மட்டா சைய மூன்றுங்க கீழ் அஞ்சு மூன்றுங்க கீழ் அஞ்சு சைவர் வரும் இது சைய நாலு கீழ் அஞ்சு ஒம்பதுங்க கீழ் அஞ்சு அஞ்சு கீழ் அஞ்சு ஒன்று வரும் அதாவது பெருக்க மாறுறது ஒரு அழகு தாயமாக இருக்கும் அப்போ இப்போ நாங்கள் கியூ இன்வர்ஸாக கண்டிருக்கிறோம் இந்த கண்டதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் இதை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அடுத்த பாடில் பாவிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது பார்ப்போம் ஒரு தொடர்பு தந்திருக்குது ஏ இன்டு ஏ இன்டு டிரான்ஸ்போர்ஸ் மைனஸ் ஹாஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓ ஃபைவ் கியூ அது இந்த இன்வர்ஸ் ஆக இருக்கத்தக்கதாக தாயம் ஆரை காண சொல்லி கேட்டிருக்கு நாங்கள் கியூ இன்வர்ஸ் இந்த இதை நாங்கள் அப்படியே வச்சுக்கொள்வோம் இந்த தொடர்பு இருக்க நாங்கள் எழுதுவோம் அதாவது ஏ இன்டு ஏ இன்ட டிரான்ஸ்போர்ஸ் மைனஸ் ஹாஃப் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓ ஃபைவ் கியூ இது இந்த நீர் மாறு இது இந்த சைய ஒன்று அப்போ நாங்கள் ஆரை காண வேண்டிய இருக்குது இந்த ஆரை நாங்கள் இது இதில் இந்த டேர்மை நாங்கள் எழுவாயாக்குவோம் இது அங்கால் கொண்டு போய் இதை இங்கே கொண்டு வரலாம் அதாவது ஹாஃப் ஆர் 
இது a into a into transpose a into நிலை மாறு இது எங்கால கொண்டு வந்த வேண்டா ஒன் ஓ பை இதுக்கு நாங்கள் இதை எடுத்து கேட்க அஞ்சாக வரும் இது கியூ இந்த நேர் மாறு கண்டால அப்புறம் நாங்கள் ஃபைனலாக பெருக்கலாம் இது அப்படியே நாங்கள் ஹாஃப் ஆர் அண்டே வச்சு கொள்ளுவோம் இது ஏ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் இந்த பெருக்க நாங்கள் காணணும் ஏ என்ற தாயத்துக்கு நாங்கள் செல்லலாம் சீரோ ஏ என்ற தாயத்துக்கு செல்வோம் ஒன் ஒன் சீரோ இதுக்கு நாங்கள் ஏ ஏ டிரான்ஸ்போஸ் நாங்கள் கண்ட பிற்பாடு கொண்டு வந்து இதில் பிரதி இடலாம் அல்ல நேர இதில் கொண்டு வந்து போடலாம் ஏ என்ற தாயம் இதை கொண்டு வந்து போடுவோம் ஒன்று ஒன்று சைபர் ரெண்டு நாலு சயோண்டு ஏ என்ற டிரான்ஸ்போஸ் கொண்டு வந்து போடுவோம் ஏ என்ற டிரான்ஸ்போஸ் இது நிறையாக இருக்கிறது நிறையாக போடலாம் ஒன்று ஒன்று சைபர் ரெண்டு நாலு சய ஒன்று மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு கியூ இன்வர்ஸ் உண்மையில் நாங்கள் இந்த ஃபைவை குறுக்க பிரிக்கிறேன் நாங்கள் பின்னம் இல்லாமல் இந்த மூலகங்களை எழுதலாம் மூன்று சய நாலு சய ஒன்று மூன்று அப்போ முதல் பெருக்கத்தை எழுதுவோம் இது ஒன்று தர ஒன்று ஒன்று இது ஒன்று அப்போ ஒன்று ஒன்றும் ரெண்டு அடுத்த இது பிரிக்கிற மாட்டா ரெண்டு நாலு ரெண்டு நாலும் ஆறு அடுத்த பிரிக்கிற மாட்டா ரெண்டு இதில் நாலு ஆறு இது பிரிக்கிற மாட்டா நாலு நாங்கள் பதினாறு பதினாறு நாலும் இருபது இது சக ஒன்று அப்போ இருபத்தி ஒன்று இருக்க வார தாயம் சய இந்த தாயம் போட்டுக்கொள்ள போகிறோம் மூன்று சய நாலு சய ஒன்று மூன்று மூன்று சய நாலு சய ஒன்று மூன்று சுருக்குவோம் சுருக்கிற மண்டா ரெண்டு சய மூன்று சய ஒன்று ஆறு சய நாலு ரெண்டு அடுத்தது ஆறு சக ஒன்று ஏழு அடுத்த இருபத்தொன்று சய மூன்று பதினெட்டு வரும் ஒருக்க கூட்டி சரி பார்க்கலாம் ரெண்டு சய மூன்று சய ஒன்று ஆறும் ஆறும் சக நாலும் ஆறு சக நாலு அப்போ இது பத்து அடுத்தது ஆறு சய மூன்று மூன்று ஆறு சாரி ஆறு ஆறு மூன்றும் ஏழு அடுத்த இருபத்தொன்று சய மூன்று பதினெட்டு இது ஹாஃப் ஆறாக இருக்கும் அப்போ ஆறாக காண்டத்துக்கு நாங்கள் டூவை பெருக்குவோம் டூவை பெருக்கின மண்டா சய ரெண்டு இது பெருக்கின மண்டா இருபது இது பதினாலு முப்பத்தி ஆறு தென்னமாக இருக்கும் மண்டா ஆறு ரெண்டு தாயமாக இருக்கும் அடுத்து எங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட இதுக்கு போன்று கேட்கப்பட்டது தாயம் ஆறை காண்டு அப்போ உண்மையில் இந்த வினாவும் இலகுவான ஒரு வினா தான் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொன்று நாங்கள் காண்டுற பெருமானங்கள் அல்லது தாயம் அது இந்த நேர் மாறி இதை நாங்கள் கண்டால் அதை தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்த இதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் கேட்கப்பட்டது தாயம் ஆறை காண்க அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வந்த வினாவை ஒருக்கா பார்ப்போம் இதே எங்களுக்கு மூன்று தாயங்கள் தரப்பட்டிருக்குது ஏபிசி என்ற மூன்று தாயங்கள் அதில் பாட்பாட் கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்குது முதலாவது ஏசி ஐ என்ற அழகு தாயம் இதனை காட்டுக அத்துடன் பெருக்கம் சி இன்டு ஏயும் காண்க அடுத்த இதுக்கு வருவோம் ஏசி இந்த பெருக்கத்தை காணவன் நாங்கள் இது ஐ என்று நாங்கள் காட்டணும் ஒரு அழகு தாயம் என்று காட்டணும் சைவர் ரெண்டு சய மூன்று சைவர் சய ஒன்று இரண்டு அது இடம் சி என்ற தாயம் மூன்று நாலு ரெண்டு மூன்று ஒன்று ரெண்டு இந்த பெருக்குவோம் இது சைவர் நாலு சய மூன்று ஒன்று வரும் அதை பிரிக்கிற மண்டா சைவர் இது மூன்று ஆறு ஆறு சய ஆறு சைவர் வரும் இதை பிரிக்கிற மண்டா சைவர் சய ரெண்டு சக ரெண்டு அப்போ சைவர் வரும் இதை பிரிக்கிற மாட்டேன் சைவர் சய மூன்று சக நாலு அப்போ ஒன்று வரும் 
അതാവത് ഇതൊരു അലക് താഴത്തെ തരം അതാവത് അയ്യണ്ട അലക് താഴം രണ്ട് തരം രണ്ട് വരസയെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അലക് താഴത്തെ തരം ഇതാ കാണ്ട ചൊല്ലി കേട്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പാട്ടിക്ക് വരുവാം ബി സി ഈ കോ ടു ഐ ടു ആകെ ഇരിക്കത്തക്കതാണ് എ ബി സി ഡി ആകി എവറ്റിൻ പെറുമാണങ്ങളെ കാണുക ഇപ്പോൾ ഇത് ബി സി രണ്ട് താഴങ്ങൾ ഇതിലെ കൊണ്ടതിന് അങ്ങ് പ്രതിയിടുവാം തുടപ്പിൻ പടി ബി സി ഈക്വൾ ടു ഐ ബി പ്രതിയിടുവാം എ ബി സീറോ സി ഡി സീറോ ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ വൺ ടു ഇത് വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇത് പെരുക്കുവാം ത്രീ എ ഇത് പെരുക്കി നമ്മുടെ ടു ബി ഇത് മൂലകങ്ങൾ കോവകളാക വരും അപ്പോൾ കുഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഐതാ എഴുതുവാം അടുത്ത ഫോർ എ പ്ലസ് ത്രീ ബി അടുത്തിന് പെരുക്കി നമ്മുടെ ത്രീ സി പ്ലസ് ടു ഡി അടുത്തത് ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഒരേയിടത്ത് മൂലം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സമപ്പെടുത്തുവാം അപ്പോൾ ഇതിൻപടി ഇതൊക്കെ സമപ്പെടുത്തിനാൽ വേണ്ട ത്രീ എ പ്ലസ് ടു ബി വൺ ത്രീ എ പ്ലസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അടുത്ത ഫോർ എ പ്ലസ് ത്രീ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇത് ഒരു സോളി സമൻപാട് ഇത് തീർക്കലാം ഇത് വിഹിത പരിവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് സുരുക്കലാം ഇത് തീർക്കലാം എ രണ്ടാമത് സമൻപാട്ടിൻപടി ഇത് സയം മൂന്നു ഇത് അങ്ങാലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് സയം മൂന്നു കീഴെ പിരിപ്പം ഈക്വൽ ടു എങ്കിൽ നാല് മുതലാവത് സമൻ പാട്ട് കമ്മ ഇവ കോവയെ ഉരുവാക്കരുത് തന്നെ മൂന്നാളെ പെരുക്കി രണ്ടാളെ പെരുക്കി കൂട്ടുവാം ത്രീ എ പ്ലസ് ടു ബി ഇതൊക്കെ പല വൺ പോടലാം അതേമാതിരി സയ ഒമ്പത് ഇത് പെരുക്കി നമ്മുടെ എട്ട് അപ്പം സയ ഉണ്ട് ഇതേ പോണ്ടു സി ഡി സംബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് സമൻപാടുകൾ എടുപ്പം ഉണ്മേൽ എന്ത് അടുത്ത സമൻപാട് ഞങ്ങൾ എടുത്ത ത്രീ സി പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ അതേമാതിരി ഫോർ സി സോറി ത്രീ സി പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതേമാതിരി ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ രണ്ട് സമൻപാടെ വെളുതുവാം മുതൽ സമൻ പാട്ട് എഴുതുന്ന ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ സി പ്ലസ് ടു ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതേ ഞങ്ങൾ വിഹിത വടിവില തീർക്കലാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടു ഒക്കെ ഉള്ള പിരിപ്പം സി ഓവർ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഡി ഓവർ ത്രീ ഇതിൻ്റെ കോവിൻ പടി നാലാളെ പെരുക്കി മൂന്നാളെ പെരുക്കി കൂട്ടുവാം ഫോർ സി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇതൊക്കെ പല വൺ പോടലാം ഇത് നാലാളെ പെരുക്കുവാം സയ എട്ട് ഇത് മൂന്നാളെ പെരുക്കുവാം ഒമ്പത് സയ എട്ട് സഹ ഒമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പം സീൻ്റെ പെറുമാണത്തെ കാണലാം സയ രണ്ട് ഡീൻ്റെ പെറുമാണം മൂന്ന് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി പെറുമാണങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കാണലാം രണ്ട് സോഡി ഒറുങ്ങം സമൻപാടുകൾ അങ്ങ് തീർത്തെടുക്കണം അടുത്തത് ഞങ്ങൾ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വരുവാം ലെംഡ എ പ്ലസ് മ്യു ബി ഇൻറ്റു സി ഈക്വൽ ടു ഐ ഇപ്പോൾ ഇരുക്കത്തക്കതാക ലെംഡ മ്യു ഇത് തുടപ്പുപ്പെടുത്തക്കൂടിയ കോവ് ഇതിൽ എങ്ങൾക്ക് സീൻ്റെ സി എ സിയുടെ ഇത് തെരിയും ബി എൻ്റെ താഴം ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിക്ക് എ ബി സി ഡി പെറുമാണങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ അതിൽ പ്രതിയിട വേണം അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി പെറുമാണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വെച്ചുകൊള്ളുവാം തുടപ്പുക്ക് വരുവാം ലെംഡ എ പ്ലസ് മ്യൂ ബി ഇൻറ്റു സി ഈക്വൾ ടു ഐ അപ്പം ഞങ്ങൾ സി ഉള്ളുക്ക പെരുക്കലാം ലെംഡ എ സി പ്ലസ് മ്യൂ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഐ ലെംഡ ഇൻറ്റു ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ എ സി കണ്ടെടുക്കണം എ സി കണ്ടതൊക്കെ വരുമ്പോൾ മുറുക്ക എ സി അലക് താഴമങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെട്ടതിന് പടി ഒരു അലക് താഴമിട്ട് കാട്ടിച്ചൊല്ലി കേട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇത് ലെംഡ ഐ പ്ലസ് 
mu into mu into b c i and already nanga b c thoda pa idan padi i equal to i appo oru pakkathukku nanga kondu varalam lambda plus mu minus 1 into i idu kondu vandam unda unmaiyile idu zero 2 by 2 onda matrix ku saman zero undu thaniya nanga poda koodadu zero 2 by 2 onda matrix ku saman appo idile irundhu nanga lambda mu ku ana thodappu edukalam idu poochiyamaga irukka venum appo lambda plus mu 1 ku samanaga irukum lambda mu va thodappu padathil oru kovi undu kekkapattirundathu saman baatai peruga nanga last baatuk varuvom thayam d thandirukku idu ab aagiya vettin saarbila eduthurithu இதிலிருந்து பெருக்கம் டிசியாக காண சொல்லி கேட்டிருக்கு இதில் ஏபிசிடின்ற பெருமானங்கள் நாங்கள் ஆல்ரெடி கண்டிருக்கிறோம் இந்த பெருமானங்களை கொண்டு போய் நாங்கள் பிரதியிட வேண்டியிருக்கும் என்ன பி என்ற தாயத்தில் ஏபிசிடி பெருமானங்கள் நாங்கள் பிரதியிட வேணும் அப்போ தொடர்பின்படி தொடர்பின்படி டி என்ற தாயம் இது நாங்கள் அல்பா ஏ ப்ளஸ் பீட்டா பி இந்த வடிவத்தில் போட்டுக்கொள்வோம் அல்பா இன்டு ஏக்கு பதில சீரோ டூ மைனஸ் த்ரீ சீரோ மைனஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் பீட்டா இன்டு பிக்கு பதில ஏபிசிடி பெருமானங்களை போடுவோம் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் சீரோ சி இந்த பெருமானம் மைனஸ் டூ டி இந்த பெருமானம் த்ரீ சீரோ அப்போ இதை சுருக்குவோம் இது த்ரீ பீட்டா மட்டும் வரும் இது சுருக்கினா டூ அல்ஃபா மைனஸ் ஃபோர் பீட்டா இது மைனஸ் த்ரீ அல்ஃபா இதை பிரிக்கிற மட்டும் சீரோ மைனஸ் டூ பீட்டா இது மைனஸ் அல்ஃபா ப்ளஸ் த்ரீ பீட்டா அடுத்த டூ அல்ஃபா இல்லை நாங்கள் அல்ஃபா பீட்டா பெருமானங்களை காணலாம் டி என்ற தாயம் நாங்கள் வந்தால் டி என்ற தாயத்துக்கு சயம் மூன்று எட்டு சய ஆறு அப்போ நாங்கள் இதில் ஏதோ ஒரு இடத்து மூலகத்தை நாங்கள் சமப்படுத்தலாம் அதில் இந்த இதை நாங்கள் சமப்படுத்தின மட்டும் சொல்லி சொன்னால் த்ரீ பீட்டா த்ரீ பீட்டா மைனஸ் த்ரீக்கு சமன் அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் பீட்டாவை காணலாம் த்ரீ பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அதே மாதிரி அல்பாண்ட பெருமானம் காண்றதுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்து நாங்கள் இலக்கத்தை சமப்படுத்தலாம் கடைசி இதை சமப்படுத்துறது ஈஸியாக இருக்கும் டூ அல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஃபோர் அல்ஃபா ஈக்குவல் டு டூ இதை வேணும் பண்ணால் நாங்கள் மற்ற இடங்களில் போட்டு சரி பார்க்கலாம் இதில் கொண்டு போய் போட்டு பார்க்கலாம் அல்பாக்கு டூவை போட்டோம்னா மைனஸ் சிக்ஸ் சரியாக இருக்கும் இதில் கொண்டு போய் போட்டு பார்க்கலாம் அல்பாக்கு டூவை போட்டோம்னா மைனஸ் டூ அல்பாக்கு டூவை போட்டோம்னா இது மைனஸ் டூ இது மைனஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் சரியாக இருக்கும் அப்போ இந்த வடிவத்தில் போட்டு கொள்வதுக்கு ஏற்றவாறு நாங்கள் அல்பா பீட்டா பெருமானங்களை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் இப்போ இந்த இது ஏபி ஆகியவற்றின் சார்பில் நாங்கள் எடுத்துரைக்க போகிறோம்னால் இந்த இந்த வடிவத்தில் நாங்கள் கொண்டு போய் அல்ஃபா பீட்டா பெருமானங்களை கொண்டு போய் அப்படியே பிரதியிடலாம் அப்போ இதன்படி நாங்கள் டி என்ற தாயத்தை எழுதி கொள்ளலாம் டி சமன் அல்ஃபா அல்ஃபாக்கு பதில் டூ அப்போ டூ ஏ பீட்டாக்கு பதில் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் பி அப்போ ஏபி சார்பாக நாங்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறோம் அப்போ கேட்டிருக்கு இதிலிருந்து பெருக்கம் டிசியை காண்க அப்போ டி சி நாங்கள் ஒரு கழுதுவோம் அப்போ டிக்கு பதில் டூ ஏ மைனஸ் பி இந்த சி இப்போ எங்களுக்கு தந்திருக்கிற தரவை இதில் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த சியை நாங்கள் உங்களுக்கு பெருக்குவோம் சியை பெருக்கிற வேண்டா டூ ஏசி மைனஸ் பிசி ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் பார்ட் செகண்ட் பார்ட்னு இது எங்களுக்கு தந்திருக்கு ஒன்று ஐயண்டு காட்டு சொல்லி கேட்டிருந்தது மருந்து ஐ ஆக இருப்பினு கேட்டிருந்தது தந்திருந்தது 
അപ്പോൾ ടു വൈ മൈനസ് ഐ അപ്പോൾ ഡി സി എന്നെ വാഹി ഇരിക്കും വേണ്ട ഐ ആഹ് ഇരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാണ് ഡി സി എ കാണലാം ഇത് കടസി ആക്കപ്പെട്ടത് ഇതിലിരുന്ന് പെരുക്കം ഡി സി എ കാണുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡി സി ഇത് ഐ എണ്ട് കാട്ടിയിരിക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കപ്പെട്ട ഇതിൻപടി അപ്പോൾ കടസി ഞാൻ അങ്ങ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വന്ന വിനാവൻ അങ്ങ് പാത്തെടുക്കണം അടുത്ത വിനാവിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ന്യൂല വന്ന കേൾവി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ന്യൂ സിലബസിൽ വന്നിരുന്ന കേൾവി ഇപ്പോൾ എ എൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് തരപ്പെട്ടിരിക്ക് ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഒരു രണ്ട് തര രണ്ട് വരസിയ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു താഴമിനെ കൊള്ളുവോം കേട്ടിരിക്ക് എ സ്ക്വാഡ് മൈനസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനെ കാട്ടുക എ എൻ്റെ താഴം തരപ്പെട്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തുടപ്പ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇങ്ക് ഐ ആണത് രണ്ട് തര രണ്ട് സർവസമൽ വാർഡ് താഴമും സീറോ എൺപത് രണ്ട് തര രണ്ട് പൂച്ചിയ താഴവും ആകും ഇതിലിരുന്ന് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ ചൊല്ലി കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് തുടർന്ന് കാട്ടുവം അത് തുടർന്ന് കാട്ടുന്നതുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാട്ടി ചൊല്ലി കേട്ടിരിക്കുന്ന പടിയാൽ ഞങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈറ്റ് എടുപ്പം എൽ എച്ച് എസ് എ സ്ക്വാഡ് മൈനസ് ത്രീ എ പ്ലസ് ടു വൈ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തുടർന്ന് ഇതങ്ങൾക്ക് പൂച്ചിയ താഴം കൊണ്ട് കാട്ടോണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇടത്തെ കൈ പകം എടുത്തിരിക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്വരൂപത്തിൽ മുതൽ ഒരു പക്കമാക ഞങ്ങൾ എ സ്ക്വാഡ് കാണുന്നത് കൊഞ്ചം വസതിയാക ഇരിക്കും എ സ്ക്വാഡ് മുതൽ കാണുവം എ എൻ്റെ താഴം ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ഇതേ താഴത്താണ് ഞങ്ങൾ പെരുക്ക പോകണം ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പെരുക്കിക്കൊള്ളുവം ഇത് പതിനാറ് ഇത് സയ ആറ് അപ്പോൾ പത്ത് കിടക്കും അതേമാതിരി ഇത് പെരിക്കുന്ന പന്നിരണ്ട് സയ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കിടക്കും അടുത്ത ഇത് പെരിക്കുന്ന സയ എട്ട് ഇത് സഹ രണ്ട് അപ്പോൾ സയ ആറ് കിടക്കും ഇത് പെരിക്കുന്ന വേണ്ട സയ ആറ് ഇത് സഹ ഒന്ന് അപ്പോൾ സയ അഞ്ച് കിടക്കും ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ സരി പാക്കലാം പതിനാറ് സയ ആറ് പത്ത് വരും ഇത് പന്നിരണ്ട് സയ മൂന്ന് ഒമ്പത് വരും സയ എട്ട് സഹ രണ്ട് സയ ആറ് വരും സയ ആറും സഹ ഒന്നും സയ അഞ്ച് വരും അപ്പോൾ എ സ്ക്വാഡിൻ്റെ താഴത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം ഇതെ കൊണ്ട് വന്ന് ഇതിലെ പ്രതിയിടലാം എ സ്ക്വാഡിക്ക് ടെൻ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടൈംസ് ഏക്ക് പല പോട്ട് കൊള്ളുവം ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടൈംസ് അയ്യക്ക് പതിലാകെ പോടുവം വൺ സീറോ സീറോ വൺ അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ ചുരുക്കിക്കൊള്ളലാം തനിത്തനി മൂലകമാകാൻ മുതൽ ഞങ്ങൾ എടുപ്പം പത്ത് ഒമ്പത് സയ ആറ് സയ അഞ്ച് സയ ഇത് ഉള്ളുക്ക പെരുക്കിന് വേണ്ട സയബൈ മുള്ളുക്ക പെരുക്കുവം അപ്പം സഹമാക്കി ഇത് സയ പന്നിരണ്ട് സയ ഒമ്പത് ഇത് പെരുക്കിന് വേണ്ട ആറ് ഇത് പെരുക്കിന് വേണ്ട മൂന്ന് ഇത് പെരുക്കിക്കൊള്ളുവം രണ്ട് സൈബർ സൈബർ രണ്ട് അപ്പം ഇനി ചുരുക്കുവതിക്ക് വസതിയാകിരിക്കും പത്ത് സയ പന്നണ്ട് സയ രണ്ട് സൈ രണ്ടും രണ്ടും സൈബർ അടുത്ത ഒമ്പത് സൈ ഒമ്പത് സൈബർ അതേപോ സയ ആറ് സഹ ആറ് സൈബർ അപ്പം സയ അഞ്ച് ഇല്ല സഹ അഞ്ച് കിടക്കും അപ്പം സൈബർ അപ്പം ചില പോലെ ഇത് രണ്ട് തര രണ്ട് വരസയെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചിയ താഴമാക ഇരിക്കും ഇത് സീറോ ടു ബൈ ടു തനിയ സീറോ ഉണ്ട് കൂടുന്നത് പൊരുത്തം പറ്റത് സീറോ ഉണ്ട് അത് ഒരു എണ്ണിയ കാട്ടും അപ്പം ടു ബൈ ടു കീഴിൽ അതിൻ്റെ വരസയെ പോട്ടുകൊണ്ട് ഇതൊരു പൂച്ചിയ താഴമാക ഇരിക്കും ഈക്വൽ ടു എന്നെ വാഹി ഇരിക്കുമെന്ന ആർ എച്ച് എസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുതലാമത് തുടർന്ന് ഇത് കേൾക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഈ കാട്ട് ചൊല്ലി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർപ്പ് ഞങ്ങൾ പയൻപെടുത്തിയിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കാണപ്പോറം എന്നെ കാട
அதுக்கப்புறம் கேட்டிருக்கு இதில் இருந்து ஏ இன்வர்ஸை காண்க அப்ப இந்த தொடர்பை தான் நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் தொடர்பு இருக்க எழுதி கொள்ளுவோம் ஏ ஸ்குவாட் மைனஸ் த்ரீ ஏ பிளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ பை டூ முதலாவது இப்படியான தொடர்பில இருந்து நாங்க ஏ இன்வர்ஸை காண்றதுக்கு இதுக்கு ஈஸியான ஒரு வழி என்னென்னு கேட்டா இந்த தாயங்கள்ல இருக்கிற இந்த ஐ சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிற தாயத்தை நாங்கள் இதில் எழுவாயாக்க போகிறோம் அதாவது இந்த ரெண்டு தாயங்களை நாங்கள் அங்கால கொண்டு போகலாம் டூ ஐ ஈக்குவல் த்ரீ ஏ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இதில் நாங்கள் ஏ பொதுவாக எடுப்போம் ஏ பொதுவாக எடுத்து ஏ த்ரீ ஐ மைனஸ் ஏ இதில் மிச்சம் கவனமாக இருக்க வேணும் இந்த த்ரீ மட்டும் எழுதுறது இல்லை த்ரீ ஐ ஆக இருக்கும் இதில் ஏ பொதுவாக எடுத்தால் இது தாயம் அப்படி நாங்கள் பொதுவாக எடுத்த மட்டும் த்ரீ ஐ மைனஸ் ஏ இப்போ என்ன செய்வோம் மட்டும் ரெண்டு பக்கமும் ஏ இன்வர்ஸால் பெருக்க போகிறோம் ரெண்டு பக்கமும் ஏ இன்வர்ஸால் பெருக்கிக் கொண்டா இது டூ டைம்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் வரும் இது பெருக்குவமாயின் ஏ இன்வர்ஸ் இன்டு ஏ அழகு தாயத்தால பெருக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த தாயம் தான் எங்களுக்கு அமைய போதும் அப்ப ரெண்டாலையும் நாங்க கீழே பிடிப்போம் அப்ப ஏ இன்வர்ஸ் ஹாப் கீழே பிரித்து கொள்ளுவோம் த்ரீ ஆய் கொண்டு பிறகு இடலாம் இந்த வான் ஜீரோ ஜீரோ வான் மைனஸ் ஏ என்ற தாயம் போடுவோம் ஃபோ த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இது சுருக்கலாம் உழுக்க நாங்கள் சுருக்குவோம் இது த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஹாஃப் ஆல பெருக்கி கொண்ட பண்ணால் இது மைனஸ் ஹாஃப் அதே போன்று ஜீரோ இது மைனஸ் த்ரீ ஹாஃப் ஆல பெருக்கி கொண்ட பண்ணால் இது மைனஸ் த்ரீ பை டூ இது ஜீரோ பிளஸ் டூ ஹாஃப் ஆல பெருக்கி கொண்ட பண்ணால் ஒன் அடுத்த இது த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஃபோர் ஹாஃப் ஆல பெருக்கி கொண்ட பண்ணால் இது டூ நாங்கள் தேவைப்படி இது ஒருக்கா சரி பார்க்கலாம் ஏ என்ற தாயம் இது ஏ என்ற தாயம் இது ஏ இன்வர்ஸ் இது நாங்கள் கண்டுருக்கிறோம் ஒருக்கா பெருக்கி பார்ப்போம் இந்த பெருக்கின பண்ணால் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இதில் பெருக்கினா மட்டும் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ப்ளஸ் ஒன் வரும் அதே மாதிரி இது பெருக்கினா மைனஸ் த்ரீ பை டூ இது ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ ஜீரோ வரும் இது ஃபோர் இது பெருக்கினா மட்டும் மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ வரும் இது ஒன் சாரி த்ரீ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்போ ஐ என்ற அழகு தாயத்தை தரும் அப்போ கேட்கப்பட்டதன்படி நாங்கள் ஏ இன்வர்ஸை கண்டிருக்கிறோம் தரப்பட்ட தொடர்பை பயன்படுத்தி கேட்கப்பட்டிருந்தது இதிலிருந்து ஏ இன்வர்ஸை காண்க அடுத்த பாட்டுக்கு போவோம் பி என்ற ஒரு தாயம் தரப்பட்டிருக்கு அதில் தொடர்பு கேட்டிருக்குது பி இன்டு ஏ ஈக்குவல் டு பி என காட்டுங்க கட்டாயம் இந்த தொடர்பை நாங்கள் அடுத்த பாட்டுக்கு ஏதாவது பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கும் அப்போ முதல் நாங்கள் அந்த தொடர்பை காட்டுவோம் அதுக்கும் எங்களுக்கு காட்டுக்கண்டு கேட்டபடியால் நாங்கள் எல்ஏஹெச்எஸ் எடுப்போம் இடது கை பக்கத்தை எடுத்து பி இன்டு ஏ பி என்ற தாயம் தரப்பட்ட தாயத்தை நாங்கள் போடுவோம் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் இது தரப்பட்ட தாயம் அதே நேரம் அடுத்த ஏ என்ற தாயத்துக்கு வருவோம் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இதை பெருக்குவோம் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் இதை பெருக்கின பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ டூ வரும் இதை பெருக்கின பண்ணால் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ வரும் இது சிக்ஸ்டீன் இது பெருக்கின பண்ணால் மைனஸ் டுவெல் அப்போ ஃபோர் வரும் 
அடுத்தது பிரிக்கிற பண்ணிட்டு டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரும் இது உங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது பி என்ற தாயம் கிடைக்கும் ஒன்று பண்ணது ஓகே இது என்னத்தை தரப்போதுண்டா பி என்ற தாயத்தை தரும் ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் எங்களுக்கு தொடர்பாக கேட்கப்பட்டிருந்தது அப்போ பி ஏ என்றது பிக்கு சமன் என்று காட்டு சொல்லி கேட்டிருந்தது அடுத்த பாட்டுக்கு வருவோம் இதிலிருந்து அல்லது வேறு விதமாக பி இன்டு சி ஒரு பூச்சிய தாயம் இப்படி இருக்கத்தக்கதாக தாயம் சிய காண சொல்லி கேட்டிருக்கு நிச்சயமாக எங்களுக்கு அந்த முதலாவது தொடப்பை பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த தொடப்பை இருக்க நாங்கள் எழுதுவோம் பி ஏ ஈக்குவண்டு பி இதை இந்த பக்கத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு வரலாம் இடதுகை பக்கத்துக்கு கொண்டு வருவோம் கொண்டு வரது மாத்திரம் வந்து பியை நாங்கள் அதில் பொதுவாக எடுக்கலாம் ஏ மைனஸ் ஆய் ஒரு பூச்சிய தாயமாக இருக்கும் ஜீரோ டூ பை டூ ஒரு பூச்சிய தாயம் அப்ப சொல்ல போனா இந்த இதுதான் சி என்ற தாயத்தை தரப்போகுது பி சி பூச்சியமாக இருக்கக்கூடியவாறு சி என்ற தாயத்தை நாங்கள் காணப்பூர்வமாக இருந்தால் சி என்னவாக இருக்கும் என்றால் ஏ மைனஸ் ஐ ஆக இருக்கும் அப்ப ஏ என்ற தாயத்துக்கு பதிலாக நாங்கள் போடுவோம் ஃபோர் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஐயுக்கு பதிலாக போடுவோம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சுருக்குவோம் நாலு ஒன்று போனால் மூன்று இது கழிச்சம் பண்ணால் மூன்று இது சாய ரெண்டு இது சாய ஒன்றும் சாய ஒன்றும் சாய ரெண்டு மூன்று மூன்று சாய ரெண்டு சாய ரெண்டு இப்படி அமையக்கூடிய ஒரு தாயத்தை தரும் இது என்னவாக இருக்கும் என்றால் சி என்ற தாயமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருந்தது தாயம் சிஏ காண சொல்லி கேட்டிருந்தது இது டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ் நியூ சிலபஸில் வந்திருந்த கேள்வி இதுவரை நாங்கள் நான்கு கடந்த கால வினா பத்திரங்களுக்கான விடைகளை நாங்கள் விளக்கத்தோடு பார்த்துருந்தோம் மாணவர்களே தொடர்ந்து நீங்கள் இது சம்பந்தமான வினாக்கள் பயிற்சி செய்து பாருங்கள் என்ன பாடம் இலகுவான பாடம் நீங்கள் நடைபெற இருக்கிற பரீட்சையில் நீங்கள் சிறந்த புள்ளிகளையும் நல்ல பெருவற்றையும் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் நல்வாழ்த்துக்களை கூறி விடை பெறுகின்றேன் 